डियर लार्नार्स पाइमेथ क्लाबर साथी सुदीप्त आज के गणित रिलेटेड कि बेसिक विषय जानब जेगो आसले अनेक आगे जानार कथा छो बाट जानी कारण आसले जो जो विषय प्रयोजन आसले से समय से विषय जेने उठते परि नाई एन प्रथम विषय हे गणित गणित विषय आसले कि सहज भाषा गणित डिफाइन कर चेष्टा करी बोलते परि गणित हल ज्ञान एक क्षेत्र जाते संख्या सूत्र एवं सूत्र सम्पर्कित काठाम आकार सेगलर मध्य थका स्थान वरिमप तर परिवर्तन अंतर्भुक्त थे गणित जे मूल कन्सेप्ट से हे गणित हे विज्ञान एक शाखा जेखने सब गुरुत्व जे दुईटा विषय पर दे नम्बर अर्थात संख्या तपर हे फर्मूला अर्थात सूत्र देखें एडिशन सबसट्रैक्शन नम्बर अपारेशन शेप अरेंजमेंट तपर हे सिम्बल फर्मूला स्ट्राक्चार एंड तरह जो क्योंकुलेशन मान यकल विषय जो क्योंकुलेशन सेगल नहीं क्योंकि गणित आलोचना कर प्राथमिक भाव जो गणित चीनी से आसले पियोर मैथ मैं आप छोटो बेला गणितगुल् के शिखे आसा हे पियोर मैथ मैथर साधारण दुईटा शाखा रही है एक हे पियोर मैथ और एक हे एप्लाइड मैथ तो फोर्थ इयारे क्योंकि एप्लाइड मैथ सबजेक्ट आदर प्रिभिया इयारगला सबजेक्टगू पढ़े आसम तर अधिकाश सबजेक्ट हे पियोर मैथर और अधिकांश सबजेक्ट हे एप्लाइड मैथर एन य पियोर मैथ और एप्लाइड मैथ बोझार आगे के आगे बुझते हो पियोर मैथर क्चटा कि और एप्लाइड मैथर क्चटा कि तरह पूर्व एक तो देखे नहीं ब्रांसिस अफ मैथ मैं ये मैथ मैथर शाखा कौनगुल्ला एखे मैथ बोलते क्योंकि पियोर मैथ के बोझा तो पियोर मैथर शाखा हेरा प्रिभियलि विषयगू शिखे एस सपोज एल जेब्रा दें जिओमेट्री दें थ्रिकोनोमेट्री तपर हे नम्बर थियोरि ये कन्सेप्टा कन्सेप्टा क्यों पियोर मैथर टपिक्स देखें ये पियोर मैथर मध्य और सबजेक्ट रही है जगह क्योंकि पियोर मैथर अंतर्भुक्त जेमन जो थार्ड इयर जो सबजेक्टगू रही है सेगल के जो एक चिंता करी देखते पा से एबसट्रैक एलजेब्रा तर रियल एनालसिस निमेरिकल एनालसिस कमप्लेक्स एनालसिस ये सबजेक्टगला फोर्थ इयर रही है टपोलजिकल एनालसिस फांगशनल एनालसिस ये सबजेक्टगला प्रत्येक सबजेक्ट क्यों पियोर मैथर अंश ताल देखें ये पियोर मैथ पियोर मैथ और एप्लाइड मैथर मध्य जो पार्थक्य है से पार्थक्य जाना पूर्व पियोर मैथ और एप्लाइड मैथ सम्पर् विषय जानते हैं ता देखें पियोर मैथ हे जे मैथगुल्कटर साथ ही रिलेटेड अथवा जे मैथ अपनी समाधान करार्जन आपनर बेसिक टोटाली स्ट्रंग थे और बेसिक स्ट्रंग ना थे अपनी पियोर मैथगुल्क क्योंकि समाधान करते पर ना अन द अदार हैंड जो एप्लाइड मैथर कथा चिंता करी अपना जो बेसिक क्लियर ना थे ताओ कैप्लाइड मैथ समाधान करते पर देखें देखें पियोर मैथर सरसर प्रयोग क्यों नाई तो सरसर प्रयोग बोलते कि बोझाना हो देखें ये सरसर प्रयोग मान हे एटार जो फिजिकल प्रयोग से प्रयोग क्यों पियोर मैथे नाई आप जो चिंता करी मन करें जो एक नम्बर चिंता करी जमन फाइव ये फाइवर क्यों सरसर प्रयोग नाई क्योंकि ये फाइव द्वारा को किस जो करब तक सेटार क्योंकि सरसर प्रयोग आम जो कि आयतन घनत्व विषयगू जो निर्णय करते चाहिए जो एक सार्केल चिंता करी देखें आप जानी वृत्त मान सार्केलर जे क्षेत्रफल से पाई आर स्कोयर एखने जो पाई पाई पायर क्योंकि एक माइन रही है टोन्टी टू बेवेन आर हे बेसार्ध एन देखें ये पाई पाई क्योंकि एक डिजिट बोलते नम्बर बोलते परि तो ये क्योंकि एक फिक्सड मान आज फिक्सड मान य मानटारे क्योंकि वास्तव लाइफ को प्रयोग नाई क्यों ये मानट व्यवहार कर वृत्तर आयत निर्णय करी सरि क्षेत्रफल निर्णय करी से क्षेत्रफल क्यों लाइफे सरसर प्रयोग आने जो संख्यागुल संख्यागुलर जो वियोग मानगुल रही है सेगल क्योंकि लाइफर को फिजिकल प्रयोग नए मैं सरसर को प्रयोग क्यों नाई क्योंकि पियोर मैथ जे हमें जा पासी सेटार क्योंकि प्रयोग वास्तव लाइफे आ
তারপর হচ্ছে দেখেন যে এটা সরাসরি প্রয়োগ আছে সরাসরি প্রয়োগ বলতে যেটা আমরা বোঝালাম যে এখানে যে ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফলটা কিন্তু অ্যাপ্লাইড ম্যাথ আর এই যে পাই এই পাইটা হচ্ছে আমাদের পিওর ম্যাথ আমরা যদি ইজিলি বিষয়টাকে মানে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দুইটাকে আমরা এভাবে কিন্তু পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি তারপর দেখেন ডিটেলস জানতে হবে এখন ডিটেলস কেন জানতে হবে আপনি যদি পিওর ম্যাথ সমাধান করতে যান তাহলে আপনাকে একেবারে বেসিক থেকেও বেসিক কনসেপ্টগুলো জানা থাকতে হবে যেমন আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের একটা সাবজেক্ট আছে অ্যাপস্ট্রাক অ্যালজেব্রা এস অ্যাপস্ট্রাক অ্যালজেব্রা এটা আমাদের থার্ড ইয়ার এই সাবজেক্ট আমাদের ছিল তো এই যে অ্যাপস্ট্রাক অ্যালজেব্রা এই অ্যাপস্ট্রাক অ্যালজেব্রা যে চ্যাপ্টারগুলো আছে আমি যদি একটু চ্যাপ্টারগুলোর নামগুলো বলি যেমন আমাদের একটা চ্যাপ্টার দেখবেন আছে গ্রুপ তারপর আছে আমাদের সাইক্লিক গ্রুপ তারপর দেখবেন আছে আপনার আরও বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ আছে যেমন সাইক্লিক গ্রুপ আছে তারপর আছে আপনার হোমোমোরফিজম আছে রিং আছে মডিউল আছে এই যে কনসেপ্টগুলো এই কনসেপ্ট কিন্তু একটা কনসেপ্ট আর একটা কনসেপ্টের সাথে রিলেটেড আপনি যদি গ্রুপ বিষয়টা না বোঝেন তাহলে আপনি সাইক্লিক গ্রুপ বসবেন না আবার আমরা যদি বিন্যাসের কথা চিন্তা করি পারমোটেশন বিন্যাস এই বোন বিন্যাসটাও কিন্তু এই গ্রুপ বা পরবর্তী ডেফিনেশনগুলো থেকে কিন্তু এসেছে তার মানে একটা কনসেপ্ট যদি আপনি না জানেন তাহলে এর পরবর্তী কনসেপ্টগুলো কিন্তু আপনি আনসার করতে পারবেন মানে এটা একটা আরেকটার সাথে কিন্তু রিলেটেড যেমন আমরা যদি চিন্তা করি জ্যামিতি জ্যামিতি আমরা যদি জ্যামিতির কোনো কিছু চিন্তা করি জ্যামিতিটা কিন্তু বরাবরের মতোই আমাদের ত্রিকোণমেট্রিয়ের সাথে রিলেটেড যেমন আমরা যদি একটা সমকোণী ত্রিভুজ চিন্তা করি এই যে সমকোণী ত্রিভুজ এটা হচ্ছে একটা জামিতি আবার এটার মধ্যে কিন্তু আমাদের ত্রিকোণমিত্রিটা কিন্তু আছে বা ত্রিকোণমিত্রিটা কিন্তু আমাদের এখানে আছে মানে হচ্ছে পিওর ম্যাথ হচ্ছে গণিতের একটা শাখা যে শাখার প্রতিটা মান জানার জন্য বা প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনাকে সেই রিলেটেড টোটালি বেসিক কনসেপ্ট আমাদের জানতে হবে এবং এই বেসিক কনসেপ্টগুলো যদি আপনি না জানান তাহলে সামনের দিকে আপনি অগ্রসর হতে পারবেন না যেমন আমরা যদি আরেকটু ডিপলি চিন্তা করি যেমন আপনি যদি একটা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চান তাহলে ক্ষেত্রফলের যে ফর্মুলাটা আছে সেই ফর্মুলাটা মাস্ট আপনাকে জানতে হবে সো এভাবেই কিন্তু পিওর ম্যাথটা হচ্ছে কি পিওর ম্যাথ হচ্ছে আপনি যদি পিওর ম্যাথের কোনো কিছু সলভ করতে চান তাহলে পিওর ম্যাথের মানে আপনার ডিটেলস জানতে হবে এবং অ্যাপ্লাইড ম্যাথের ক্ষেত্রে আপনার ডিটেলস জানতে হয় না এই অ্যাপ্লাইড ম্যাথগুলো হচ্ছে স্বতন্ত্র বিষয় মানে এগুলো একটা অংশের সাথে বা একটা পার্টের সাথে আর একটা পার্টের কিন্তু কোনো রিলেশন নাই যেমন আমরা যদি চিন্তা করি ক্যালকুলাস এই ক্যালকুলাস কিন্তু অ্যাপ্লাইড ম্যাথের একটা পার্ট ক্যালকুলাস কিন্তু পিওর ম্যাথ না এখন দেখেন আমরা যদি একটা স্টুডেন্টকে প্রথম থেকেই যদি ক্যালকুলাস পড়াই তার কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না কারণ ক্যালকুলাস হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র সাবজেক্ট বা স্বতন্ত্র বিষয় যে বিষয়টা কিন্তু অন্য বিষয়ের ওপর কোনোভাবেই ডিপেন্ডেবল না বাট অন্য অন্য যে সাবজেক্ট যেমন আমরা যদি জ্যামিতি চিন্তা করি সেটা কিন্তু ডিপেন্ডেবল তার মানে ক্যালকুলাস অ্যাপ্লাইড ম্যাথের একটা পার্ট আমাদের ফোর্থ ইয়ারে একটা সাবজেক্ট আছে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটাও কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লাইড ম্যাথের পার্ট এখন এই যে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের যখন আপনি ম্যাথগুলোকে সমাধান করবেন তখন দেখবেন সেম ম্যাথ এক এক চ্যাপ্টারে এক একভাবে সমাধান করে দেওয়া হয়েছে এবং এক এক ক্ষেত্রে আনসারটা কিন্তু এক এক রকম আসছে মানে আনসারগুলো সেম আসছে না তাহলে আপনার আনসারটা কি ভুল ডেফিনেটলি না আপনার আনসারটাও সঠিক কিন্তু এই যে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা যেহেতু আমাদের এটা অ্যাপ্লাইড ম্যাথের পার্ট তার মানে এটা জানার জন্য অন্য অংশের কোনো প্রয়োজন নাই এবং এটা স্বতন্ত্র এবং আপনি এই পার্শিয়ালের অঙ্কগুলো যে চ্যাপ্টারের যে নিয়মই করেন না কেন আপনার এটা অবশ্যই এটা সহজ হবে অর্থাৎ এটা আপনার আনসারটা অবশ্যই হবে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের একটা সাবজেক্ট আছে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটাও কিন্তু অনেকটাই পার্শিয়ালের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মতো আমরা যদি বলি তাহলে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা বলতে পারি ছোটো ভাই এবং এটাকে আমরা বলতে পারি বড় ভাই মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের সাবজেক্ট এটা এবং এই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হচ্ছে আমাদের ফোর্থ ইয়ারের সাবজেক্ট তাহলে এই যে ছোটো একটা বিষয় যেটা আমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে এসেছি সেটাকে একটু মডিফাই করে কিন্তু আপনি পাবেন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যার অলমোস্ট ফোর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট প্রশ্ন আপনি হুবহু এই অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থেকে পাবেন এবং এই অঙ্কগুলো হচ্ছে স্বতন্ত্র এবং এগুলো একটা আরেকটার উপর নির্ভরশীল নয় তারপর যদি আমরা চিন্তা করি স্ট্যাটিস্টিক বা পরিসংখ্যান এই পরিসংখ্যান বিষয়টা কিন্তু একটা স্বতন্ত্র বিষয় এই পরিসংখ্যানের সাথে অন্য কোনো বিষয়ের কিন্তু রিলেশন নাই সো পরিসংখ্যানটাও কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লাইড ম্যাথের পার্ট সো এখন আমরা এই
एक तो होते हैं एनालिसिस एवं एक तो होते हैं नंबर थियोरी तो एल्जेब्रा मुद्दे के इन्तो आप आर शादान तो चार्ट प्रोखर बेद रहे थे तो हम रशी प्रोखर गुद बेद गुलाब एक तो देखेंगे बो ताहलो देखें एल्जेब्रा शादान तो चार्ट प्रोखर बेद रहे আ বিভিন্ন ভার্সিটি বড় বড় যে ভার্সিটি গুলো রয়েছে বাইরে দেশে সেগুলো কিন্তু এর বাইরে আরো অনেকগুলো অ্যালজেব্রা টপিকস আছে যেগুলোকে পড়ানো হয় কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশে যে অনার্স বা মাস্টার্সে যে সাবজেক্ট গুলো আছে সেখানে সাধারণত এই চারটি সাবজেক্টই আপনারা পাবেন প্রথমত হচ্ছে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কিন্তু আমরা থার্ড ইয়ারের সাবজেক্টটাকে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের আছে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এটা কিন্তু অ্যালজেব্রিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় যেখানে মনে করেন আইগেন মান আইগেন ভ্যালু বা এখানে কিছু কিন্তু আবার ভেক্টর रिलेटेड কিছু কনসেপ্টও আছে আবার এখানে কিন্তু ম্যাট্রিক্স নিয়েও কিন্তু কাজ করা হয় তারপর হচ্ছে রিং এই রিংটা কিন্তু আমাদের মাস্টার্স যদি আপনি করেন এমএসসি ম্যাথ নিয়ে করেন তাহলে রিং এন্ড মডিউল একটা সাবজেক্ট পাবেন যেখানে রিংটা কিন্তু एलजेब्रिक टाइप है माने होते हैं जामिती टाइप है रिंग टाइप में तो क्या जामिती टाइप है सो जहेतु रा जामिती टाइप है तो एक टा टॉपिक्स किन्तु आर एक टा टॉपिक्स से रूपो डिपेंड है बोल माने एक टा ऑप्शन आते हैं ना अपने आर एक टा उनसा आंसर कोर्ट दिवार में ना तार पड़े चु ग्रुप थियोरी ये ग्रुप थियोरी के इन्तो आमादेर जे थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा चिलो शेखने के इन्तो अपने ग्रुप कोला नहीं आलोचना करें ची एफोन देखने ये जे ग्रुप शेर अपने आगे बोला चलो ग्रुप इरकुन्तो ओने प्रोकर बेदा ची साइक्लिक ग्रुप रोज ची तापड़े ची नॉर्मल ग्रुप � so, this group is the first chapter of the definition of the chapter. The first chapter is the first chapter of the chapter. The first chapter is the first chapter of the topic. The first chapter is the vector space. This vector is the first year. We have the calculus 1, calculus 2, this is the vector. This vector is the first chapter. This vector is the first chapter. This vector is the first chapter. This is the first chapter. This is the first chapter. पियोर में ते टॉपिक्स तार पर हमारे रोचे एनालिसिस तो एनालिसिस के शादरों तो पास्टा भागे हम रे भाग करते पारे तो हम रे एक तो एनालिसिस गुला जो देख तो देखे नहीं तो देखें एनालिसिस से हमारे प्रथम वाले रोचे फंक्शनल एनालिसिस जेटा हमारे फोर्थ ईयर एक खूबी गुरुत्वपूर्ण एक ता सब्जेक्ट फांक्शनल एनालिसिस होते पियोर में तेरे एक टप पार्ट जेकने फांक्शनेर बेसिक विषय नियम रा आलोचना कोरी एवं ये सबसेक्टे अपना देर मेथ्थे के थियोरी गुला ते बेशी पूरी मने प्रायोरिटी दिया होगे कारण ये फांक्शनल तापर होते टॉपोलॉजिकल तापर होते रियल तापर होते कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बा मेजर थियोरी ये विषय गुला किन्तु थियोरिकल टाइपर सबसेक्ट तो टॉपोलॉजिकल एवं फांक्शनल एनालिसिस तो ये जो सेवेन एक्स एट मन कर एक फांगशन तो यही फांगशन डोमें निर्णय करा रेन्ज निर्णय करा तपर एखान ग्राफ अंकन करा तर फांगशन रिलेटेड अन्य विषयगुल फांगशनल एनालसिस क्या तपर रही है रियल एनालसिस वास्तव विश्लेषण ये हमारे थार्ड इयर एक सबजेक्ट छो एखे हे वास्तव संख्या रिलेटेड जो विषयगू रही है जमन वास्तव संख्यार से मूलत संख्या अमूलत संख्या वास्तव संख्या रिलेटेड जो तो विषय आज सकल विषय क्योंकि ये एनालसिस मध्य अंतर्भुक्त तपर हो कमप्लेक्स एनालसिस एट क्योंकि हमारे थार्ड इयारे छो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टा की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस माने होते हैं जेकहने जो टील बिषय गुला के निये कास कोड़ा है जब मुन आम्रत जाने जेस सेवेन होते हैं एक टे बास्तोप संख्या आवर सेवेन इस हाथे जो दी आम्रा टू आई जो कोड़े दी तोहल ताहोल ऐड करने तो एक टे काल्पनिक संख्या बा कॉम्प्लेक्स नंबर हो आ जाते हैं। अबारे सेवेन टाइप को किन्तु हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते पड़े कि भावे देखें इस सेवेन के साथ हम लोग जीरो आई आ चाहे लेकिन हम लोग चिंता कोट दे पड़े। अबार शुद्ध सेवेन आई डॉ किन्तु एक टा जोड़ील शंका कारण ऐसा शायद हम लोग जीरो आ से चिंता कोट दे पड़े। ताहो मोतो तो हम लोग जानी कॉम्प्लेक्स नंबर के शादरों तो ज़ेर दरा प्रकाश करा है जेकन ज़ेर सोमन होते x प्लस i y जेकन x होते रियल पार्ट एवं y टे होते इमेजिनरी पार्ट तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टकिन तो हमारे प्योर में तेरे एक टा टॉपिक्स तार पड़ो अच्छे न्यूमेरिकल एनालिसिस ये देखने न्यूमेरिकल एनालिस न्यूमेरिकल एनालिसिस माने होते शांखिक विस्लेषण तार माने ऐकने शंखर विस्लेषण कोड़ा है जी मोन आम्रा जो दी चिंता कोड़ी आम्रा एक टा फंक्शन जो दी चिंता कोड़ी 
মনে করেন আমরা একটা ফাংশন চিন্তা করলাম যে f of x সমান 5x স্কয়ার প্লাস 7x প্লাস 2 এখন আপনাকে বলা হয়েছে যে এখান থেকে x এর মানটা फाइंड আউট করার জন্য এখন এই যে x এর মান x এর মানটা আমরা অনেক ভাবে সমাধান করতে পারি তো অনেক প্রশ্ন আপনি পাবেন যে প্রশ্নগুলো খুব ইজিলি কিন্তু সমাধান করা যায় যেমন আমরা যদি চিন্তা করি যে x স্কয়ার মাইনাস 5 ইকুয়াল টু 0 তার মানে এখানে x এর মান ইজিলি চলে আসবে प्लस माइनस फाइव एट क्योंकि खूब इजी बाट सकल क्षेत्र में विषय क्योंकि इजी थे ना कि क्षेत्र में देखा जाए जो एक्सर जो मानगुल्लो आज है से मानगुल्लो बेर आसले अनेक कष्ट विषय सो से मानगुल्लो बेर करार्ज काछाची मान नहीं क्ज करते हैं देखें आप जो निमिकल एनालसिसगुलर समाधान करें जो एक प्रश्न लिखी मन कर एफ ओफ एक्स समान फाइव एक्स फाइव एक्स स्कोर प्लस सेभन एक्स प्लस टू एन ये फांगशन फांगशनर एक फिक्सड मान क्यों आ सो से माना क्योंकि एक्चुअलि कत से जानी ना तो जेहेतु हमें जानी ना सो हमें काछाची दुईटा मान नीते अवश्य हमें क्योंकुलेटर हेल्प नहींब कलकुलेटर हेल्प नहीं हमें क्यों ता देखें जो प्रश्न लिखल ये प्रश्न जो एखे क्योंकुलेटर तुली तो हमें क्योंकुलेटर तुले निल तुले जो शिफ्ट क्योंकुलेशन शिफ्ट क्योंकुलेशन दिए इक्ुएल जो प्रेस कर मान क्यों तो आसपे सो हमें देखते पाँच हमारे मान एस माइनस जिरो पॉइंट फोर तर मैंने यार मान क्यों माइनस जिरो पॉइंट फोर तो माइनस जिरो पॉइंट फोर एट कटार कांखित मैं फाइनल सोल्यूशन এখন এই যে সলিউশনটা আমরা পেলাম এটা কিন্তু আপনি কখনোই ইজিলি বের করতে পারবেন না এই মানটা বের করার জন্য এই জিরো পয়েন্ট মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর থেকে ছোটো এবং মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর থেকে বড়ো দুইটা মান নিতে হবে যে দুইটা মানকে নিয়ে ক্যালকুলেশন করার পরে যে আমাদের যে ফর্মেটগুলো রয়েছে যেমন বায়োসেকশন মেথড ইটারেশন মেথড নিউটন রেপশন মেথড ফলস পজিশন মেথড এই যে মেথডগুলো রয়েছে এই মেথডগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে বারবার পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে একটা সময়ে গিয়ে আমরা ফাইনালি সলিউশনটা পাবো তাহলে তার মানে এই যে সলিউশনগুলো আমরা পাচ্ছি এগুলো পরের সলিউশনটা মানে পরের পুনরাবৃত্তির মানটা কিন্তু তার পূর্বের পুনরাবৃত্তির ওপর ডিপেন্ড করে আবার এই পুনরাবৃত্তির মানটা কিন্তু তার আগের পুনরাবৃত্তির মানের ওপরে ডিপেন্ড করে তার মানে এগুলো একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড চেইনের মতো রিলেটেড তার মানে এই যে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস এটাও কিন্তু আমাদের পিওর মেথের একটা টপিকস দেন মেজার থিওরি দেখেন এখানে মেজার থিওরি বলতে আসলে বোঝানো হয়েছে যে কোনো কিছুর মেজারমেন্ট করা যেমন আমরা যদি একটা ঘর চিন্তা করি একটা হাউস চিন্তা করি এই হাউসের আয়তন ক্ষেত্রফল তারপর হচ্ছে এই টাইপের যে বিষয়গুলো বের করা সেগুলোর মধ্যে যে অ্যানালাইসিস সেটাই কিন্তু আমাদের মেজার থিওরি সো এটাও কিন্তু আমাদের পিওর ম্যাথের টপিকস সো এই যে অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিসকে সাধারণভাবে আমরা এখানে সাধারণত পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু এটার আরও অনেক প্রকারভেদ কিন্তু আছে তারপর দেখেন নাম্বার থিওরি নাম্বার থিওরির মধ্যে রয়েছেন একটা রয়েছে নাম্বার থিওরি এবং একটা রয়েছে কোডিং থিওরি সো নাম্বার থিওরি বলতে আমরা ছোটোবেলা থেকে যেগুলো পড়ে আসছি যেমন ইন্টিজার নাম্বার তারপর হচ্ছে ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা নাম্বার তারপর হচ্ছে মূল সংখ্যা অমূল সংখ্যা এই টাইপের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের নাম্বার থিওরি এর আলোচ্য বিষয় এটা আমাদের নাম্বার থিওরি এর আলোচ্য বিষয় আর কোডিং থিওরি হচ্ছে যে কোড নিয়ে যে থিওরামগুলো রয়েছে বা কোড নিয়ে যে কাজগুলো রয়েছে দেখেন আমরা যখন কোনো কিছু কোডিং করি এই কোডিংটা কিন্তু একটা কোড আর একটা কোডের সাথে অবশ্যই রিলেটেড থাকে মানে একটা কোড ডেফিনেটলি আর একটা কোডের ওপর নির্ভরশীল থাকে যেহেতু এগুলো নির্ভরশীলতার ওপর নির মানে এটা বেসড করে চলছে সো এই কোডিং থিওরিটাও কিন্তু আমাদের নাম্বার থিওরিয়ার পার্ট সো এই এতক্ষণ আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এই সবগুলো কিন্তু আমাদের পিওর ম্যাথের অংশ ছিল এবং এগুলো কিন্তু স্বতন্ত্র নয় মানে এগুলো একটা বিষয় আর একটা বিষয়ের ওপর টোটালি নির্ভরশীল কিন্তু অ্যাপ্লাইড ম্যাথ কিন্তু এরকম না অ্যাপ্লাইড ম্যাথের ফিজিক্যাল প্রয়োগ আছে মানে এটা সরাসরি আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন কোনো রোগ সাহায্য ছাড়া মানে কোনো কিছুর হেল্প ছাড়া আপনি খুব ইজিলি কিন্তু অ্যাপ্লাইড ম্যাথের প্রয়োগ করতে পারবেন তাহলে দেখেন অ্যাপ্লাইড ম্যাথের আলোচ্য বিষয়গুলো কি কি হতে পারে তো দেখেন অ্যাপ্লাইড ম্যাথের যে আলোচ্য বিষয় সেটা যদি আমরা বলি তাহলে প্রথমে হচ্ছে মডেলিং আমাদের অনার্স ফোর্থ ইয়ারে একটা সাবজেক্ট আপনারা পাবেন মডেলিং বায়োলজি সো এই যে মডেলিং বায়োলজি এই মডেলিং বায়োলজিটা কিন্তু সরাসরি আমাদের বাস্তব লাইফে প্রয়োগ করা হয় যেমন আমরা যদি চিন্তা করি যে বর্তমানে আমরা যদি চিন্তা করি বর্তমানে মনে করেন আমাদের যে এলাকা সেটা হচ্ছে মৌলবিবাজার আমি মৌলবিবাজারকে দিয়েই বোঝাচ্ছি এই মৌলবিবাজারে বর্তমানে হচ্ছে দুই সাল চলছে বর্তমানে হচ্ছে জুন মাস তো দুই সালের জুন মাসে মনে করেন আমাদের টোটাল মৌলবিবাজারের জনসংখ্যা মনে করেন আছে পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার জাস্ট হিসাবের সুবিধার জন্য 
আমরা ধরে নিলাম যে বর্তমানে দু হাজার তেইশ সালের যে জুন মাস সেই জুন মাসের জনসংখ্যা আছে আমাদের পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার তাহলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির একটা হার মনে করেন আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে মনে করেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে দু হাজার পঞ্চাশ সাল নাগাদ জনসংখ্যা কত হবে সেটা আপনাকে বের করতে হবে বাট এখানে কিছু কন্ডিশন আপনাকে দিয়ে দিবে যেমন এখানে মৃত্যু হার আছে মানে কিছু জনসংখ্যা কিন্তু মৃত্যু পাচ্ছে কিছু মানুষ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এই সবগুলোর অ্যানালাইসিস করার পরে দু সালে গিয়ে জনসংখ্যা কত হবে আবার অনেককে কিন্তু আছেন যারা আমরা প্রবাসে চলে যাই এদেরকে কিন্তু বাদ দিতে হবে তাহলে এই যে বিষয় এগুলো কিন্তু মডেলিং বায়োলজির আলোচ্য বিষয় আবার আমরা যদি চিন্তা করি কোভিডের কথা আমরা কোভিডের কথা যদি চিন্তা করি এই যে রোগ এই রোগটা কিভাবে বৃদ্ধি পায় বা এই রোগের প্রকোপটা কিভাবে একটা জনসংখ্যা থেকে আরেকটা জনসংখ্যাতে যাবে অথবা আমরা যদি এইডসের কথা চিন্তা করি এই যে এইডস এই এইডসটা কিভাবে সংক্রমিত হয় বা সংক্রমণের হার কিভাবে কমানো যায় সংক্রমণ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এই সকল বিষয় কিন্তু এই মডেলিং বায়োলজি এর আলোচ্য বিষয়টা কিন্তু অনার্স ফোর্থ ইয়ারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবং পার্ট পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে আমরা আগে কিন্তু আলোচনা করে ফেলেছি তারপর দেখেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স এখন দেখেন গণিত এবং ফিজিক্স কিন্তু ভাই ভাই এটা মনে রাখতে হবে ভাই ভাই বললে আসলে ভুল হবে এটাকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বলতে হবে যেখানে গণিত হচ্ছে হাজব্যান্ড এবং ফিজিক্স হচ্ছে ওয়াইফ এখানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে ফিজিক্স গণিত ছাড়া অসম্পূর্ণ আবার গণিত ফিজিক্স ছাড়া অসম্পূর্ণ অর্থাৎ একটা বিষয় আর একটা বিষয়ের উপর কিন্তু অথপ্রথভাবে ডিপেন্ডেবল সো আমরা যদি চিন্তা করি অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স এই অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের মধ্যে রয়েছে আমাদের মেকানিক্স মেকানিক্স মানে হচ্ছে বলবিদ্যা সো বল অবশ্যই এটা ফিজিক্সের একটা টপিক্স বাট এটাকে সমাধান করতে হবে আমাদের কিভাবে গণিতের সহায়তায় সো এটা কিন্তু সরাসরি আপনি ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারবেন আপনি যদি আগে কোনো বিষয়ে ধারণা নাও থাকে তাও কিন্তু আপনি মেকানিক্সের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ফ্লুইড ডায়নামিক্স প্রবাহী গতিবিদ্যা এই প্রবাহী গতিবিদ্যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সিলিন্ডার থাকে বা কোনক থাকে গণক থাকে এগুলোর বিভিন্ন ধরনের মেজারমেন্টগুলোর মান কিন্তু বের করতে বলা হয়ে থাকে যেমন আয়তন বলতে পারে ঘনত্ব বলতে পারে বা এটার যে পরিধি সেটা বলতে পারে বা সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল বলতে পারে মানে হচ্ছে এখানে ফ্লুইড বা প্রবাহী যে বস্তুগুলো রয়েছে প্রবাহী বস্তু কোনগুলো হতে পারে যেমন মনে করেন বিভিন্ন ধরনের গ্যাস হতে পারে মানে যেগুলো প্রবাহিত হতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয় তারপর হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিন্তু আমাদের যারা মাস্টার্স করবে বা এম ফিল করবে পিএইচডি করবে সেখানে কিন্তু এই সাবজেক্টগুলো আছে সো এই যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিন্তু অ্যাপ্লাইড মেথের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ক্যালকুলাস যেটা আমরা সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়ে আসছি ক্যালকুলাস এই ক্যালকুলাস কিন্তু পিওর ম্যাথ না ক্যালকুলাস হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ম্যাথ কারণ ক্যালকুলাসের সরাসরি কোনো প্রয়োগ আপনি জীবনেও পাবেন না আপনি যে মনে করেন এখন পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর আপনাদের হয়েছে আপনারা কি কখনো ক্যালকুলাসের সরাসরি প্রয়োগ দেখেছেন অবশ্যই না বাট ক্যালকুলাসের মাধ্যমে সমাধান করে আমরা যে আউটপুটটা পাই সেটার কিন্তু প্রয়োগ আমাদের লাইফে সরাসরি আছে সো ক্যালকুলাস হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ম্যাথের একটা পার্ট এবং ক্যালকুলাস হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র টপিক্স আমরা জানি ক্যালকুলাসের জনক সাধারণত লিবনিস মানে ক্যালকুলাসের জন্য প্রকৃতপক্ষে লিবনিস কিন্তু আইজিক নিউটনকেও কিন্তু ক্যালকুলাসের জন্য বলা হয় এটা নিয়ে অনেক কাহিনী আছে তারপরে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক বা পরিসংখ্যান এই পরিসংখ্যান কিন্তু একটা স্বতন্ত্র সাবজেক্ট যেটার বাস্তব লাইফে প্রয়োগ আছে তো এই ছিল আমাদের অ্যাপ্লাইড ম্যাথ এন্ড পিওর ম্যাথের মধ্যে পার্থক্য আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা এই অনার্সের যে সাবজেক্টগুলো পড়ি সেই সাবজেক্টগুলোর সম্পর্কে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা পেয়েছি তো আশা করি এই বিষয়গুলো আমাদের ভবিষ্যৎ লাইফে যারা মনে করেন পিএইচডি বা এম ফিল বা ভালো ভালো পজিশনে যেতে চান ম্যাথ নিয়ে তাদের এই কনসেপ্টগুলো অবশ্যই জানা থাকতে হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন